हाय एवरीवन दिस इज़ पिया स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में सो so, मैंने कई सारे लुक रिक्रिएशन किए हैं अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे मैंने सोनम कपूर के कई सारे लुक ट्राई किए हैं मैंने शिल्पा शेट्टी के कई सारे लुक्स ट्राई किए हैं मैंने दिया मिर्जा के कई सारे लुक्स ट्राई किए हैं मुझे काफ़ी लोग काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे मिलते हैं दैट आई लुक लाइक दिया मिर्जा आई रियली डोंट नो कि मेरे कोई फीचर्स उनसे मैच करते हैं या पता नहीं ऐसा क्या मतलब लोगों को लगता है कई लोगों ने कहा दैट सोनाली बेंद्रे टाइप का कुछ कुछ लुक मेरा रहता है कुछ लोगों ने कहा ट्विंकल खन्ना टाइप का रहता है आ, कुछ लोगों ने मुझसे कहा अभी अभी इंस्टा पे मतलब किसी ने मुझसे कहा था कि आप मृणल ठाकुर का कोई वो जो सीता रमम वाला लुक था वो ट्राई कीजिए जब मैंने ये सारे लुक देखे इन सबको क्योंकि एक इंसान इतने सारे तरह का तो लग नहीं सकता है तो मैंने एक कॉमन चीज इन सब में से निकाली कि मे बी मैं जो स्टाइल कैरी करती हूँ मे बी वो स्टाइल इन सब से मैच करती है बिकॉज इन सारे जो लुक्स में एक चीज़ कॉमन है ये सभी क्लासी लुक हैं ये सभी क्लासिक स्टाइल फॉलो करते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना जो जो मैंने इन चीजों से इन लोगों से इन सेलिब्रिटी से इनके लुक रिक्रिएशन से सीखा है मैं आपके साथ शेयर करूं बिकॉज जब मैं कोई लुक रिक्रिएट करती हूं तब मेरा टारगेट केवल आ, सेम ज्वेलरी सेम कपड़े या फिर सेम स्टाइल बताना नहीं होता है बट मैं उनकी एक एक छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान देती हूँ लाइक उनका बॉडी पॉस्चर कैसा है उनकी हेयर स्टाइल कैसी है उन्होंने कपड़े पहने अगर ऐसे पहने इस इवेंट पर पहने तो ऐसे क्यों पहने मैं एक एक छोटी छोटी चीजें डिकोड करती हूँ कि अच्छा ये ऐसा किया गया तो क्यों किया गया और हेयर स्टाइल अगर ये ऐसी की गई अगर इसमें ओपन हेयर रखे गए तो क्यों रखे गए अगर इन्हें साइड वन बनाया तो क्यों बनाया ये छोटी छोटी कई सारी चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ बिकॉज ये केवल लुक नहीं होते हैं इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर इनको हम अपनी प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे लाइफ में फॉलो करें तो, तो इसके पाँच रूल मैंने इंस्टा के शॉर्ट्स पर आपके संग शेयर किया था यूट्यूब शॉर्ट पर भी शेयर कर चुकी हूँ बट उन पाँचों रूल्स को मैं डिटेल में यहाँ पर समझाती हूँ आपको सबसे पहले मिनिमम मेकअप रखें अपना यहाँ पे मैं अपना जो मेकअप है मेकअप की जो मेरी स्टेप होती है वो हमेशा की तरह बिल्कुल वही की वही है मैंने अगर आपने इससे पहले कोई मेकअप का वीडियो देख रखा होगा तो आप देख रहे होंगे बस इसमें मैंने दो प्रोडक्ट आज चेंज करे हैं फर्स्ट मैंने जो स्विस ब्यूटी का प्राइमर प्लस हाईलाइटर जो आता है उसका गोल्डन वाला शेड आज मैंने वो यूज करा है एज ए प्राइमर यूज करा है बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका अगर आपकी भी मेरी तरह ऑयली स्किन है एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है बिल्कुल पूड़ियाँ तल्ले बिल्कुल फेस पर इतना तेल आता है एक बार आप ये वाला प्राइमर ट्राई करना मेक स्ट्रोक क्रीम को फेल करता है वो पंद्रह सौ या और ज्यादा महंगी आती है और ये आप तीन सौ साढ़े तीन सौ रुपए मतलब आपको मिल जाएगा तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना सेकंड मैंने एज ए ब्लश हमेशा आपने देखा होगा आज तक के मेरे वीडियो में हमेशा मैंने लिपस्टिक को एज ए ब्लश यूज किया है बट आज मैं ये इस टिंट को लिप चिक लिप एंड चिक टिंट कर रहा मतलब तुतला क्यों रही हूँ मैं इसे यूज कर रही हूँ एज ए ब्लश और इतना कमाल का टिंट है ये अपनी मैं अगर आपको अपनी हकीकत बताऊँ मतलब मैं जब भी ऐसे वीडियो देखा करती थी लोगों को कि जब लोग जा रहे हैं गेट रेडी विथ मी कर रहे हैं और लोग इस तरह से ये ब्लश व्लश लगा के घर से बाहर मार्केट जा रहे हैं मुझे पर्सनली बहुत शर्म आती थी मुझे लगता था कि जब मैं ऐसे ब्लश वगैरह लगा के बाहर चलो लाइनर वाइनर और लिपस्टिक तो ठीक है लेकिन ऐसे ब्लश लगा के आप जब शॉपकीपर के सामने बिल्कुल ही पास से खड़े होते कैमरे पे या दूर से किसी शादी में किसी फंक्शन में बात अलग है लेकिन आप ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में हम स्कूल जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने या हम किसी शॉप पर जा रहे हैं मार्केट जा रहे हैं ऐसे में अगर आप ब्लश लगा के पहुँच जाओ तो कितना और लगता होगा और मैं कभी नहीं लगाती थी मैं सच बताऊं तो बट मैंने ये वाला ब्लश को अपनी आम जिंदगी में ट्राई करके देखा ये बिल्कुल और नहीं लगता है बस आपके फेस पर हल्की सी शाइन लगेगी वो कहाँ से आ रही कुछ नहीं पता आप जब आपके जब आप इधर से उधर फेस टर्न करोगे तो वो शेडो क्रिएट होगी और वो बहुत बहुत अच्छी लगती है एक बार आप इसे जरूर ट्राई करना अगर आप भी मेरी तरह सोचते हो मतलब आपकी सारी जुगाड़े सब कुछ जो दिमाग चलता है सब फेल हो जाएगा अपना जो आई मेकअप है ये भी मैं बहुत सिंपल रख रही हूँ बिकॉज जो दोनों लुक्स हैं उन दोनों का जो मेकअप है वो बहुत सेटल है उन जो इस टाइप के लुक्स होते हैं जो क्लासी लुक होते हैं इनमें जो आई होती है इस पर थोड़ा ज़्यादा सा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल आंखों को बहुत बोल्ड रखना है लिप्स को सिंपल रखना है देखो मेकअप का कोई रूल नहीं होता है हम पे जो सूट कर जाए हमें जो अच्छा लगता है हम वो फॉलो कर सकते हैं बट फिलहाल मैं इस लुक की बात कर रही हूँ इस पर्टिकुलर दोनों लुक की बात कर रही हूँ तो मैंने इन दोनों के लिए सेम मेकअप किया था इसलिए मैं इस मेकअप को शेयर कर रही हूँ आपके साथ मैंने बहुत ही सिंपल सा एक काजल लगा के उसको पहले स्मच कर लिया इसके बाद ब्राउन कलर का आई लगा के उसे एज ए ट
यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ ये एक स्टेप है जो मैं आजकल बहुत अच्छे से बहुत रेगुलरली फॉलो करने लग गई हूँ और आपसे भी कहूँगी एज ए हाउस वाइफ या फिर एज ए होम मेकर हम लोग जब घर पे रहते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं अपने आप पर और हम बस बच्चे घर इन्हीं सब चीज़ों में रह जाते हैं थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दीजिए बिकॉज ये टाइम जब चला जाएगा ना हम फोर्टी प्लस हो जाएंगे हम फिफ्टी पे पहुँच जाएंगे तब हमसे कोई पूछने नहीं आएगा तुमने क्या किया और ना ही कभी हमें बच्चों का क्रेडिट मिलना है ना ही कभी घर का या हस्बैंड का क्रेडिट मिलना है कि हाँ तुमने हमारे लिए ये किया है तो एटलीस्ट थोड़ा सा अपने लिए करिए बिकॉज मम्मी मेरी कहती है खाया पिया अंग लगेगा बाकी सारा जंग लगेगा जो हम अपने लिए कर लेंगे बस वही हमारे अंग लगना है मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जनरली मैं ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ आपने मुझे मेकअप करते हुए देखा होगा मैं हाईलाइटर बहुत कम प्रेफर करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन जो है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हाईलाइटिंग है इतनी ज़्यादा चमक मारती है उसका कारण है मैं एक तो बहुत सारा पानी पीती हूँ दूसरा मैं बहुत ज़्यादा मुझे पसीना आता है बहुत एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है मेरी तो मैं हाईलाइटर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ बट इस लुक के लिए स्पेशली मैंने हाईलाइटर यूज़ किया था अब मैं एक एक करके दोनों लुक शेयर करती हूँ और उनकी डिटेल शेयर करती हूँ लाइक उनकी सारी उनकी ज्वेलरी और तब आपको अच्छे से समझ में आएगा लिपस्टिक मैंने दोनों में न्यूड लगाई है लेकिन रेखा जी वाले लुक के लिए मैंने अपनी लिपस्टिक को बोल्ड कर लिया था बिकॉज आपने देखा होगा रेड या मरून कलर की रेखा जी लिपस्टिक यूज़ करती हैं ये मैं अपना मेकअप बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ आपको देखिए बिल्कुल बिना किसी फिल्टर के नॉर्मल सा मेकअप मैंने किया है आपके सामने किया है और काफ़ी अच्छा लगता है बिल्कुल सेटल लगता है तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं चलिए हम लुक को देखते हैं सो सबसे पहले हम बात करते हैं मृणल ठाकुर के सीता रमम वाले इस लुक की ये लुक पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया सबसे पहले इस ब्लाउज की बात करती हूँ तो इस ब्लाउज को मैंने बिल्कुल सिंपल सा बनवाया था ऐसा पूरा पैक ऊपर तक बनवाया था इसकी स्लीव से मैंने स्पेशल डिटेल दी थी और ये कॉलर वाला नेक बनवाया था कई सारे लोग मुझसे पूछे थे ये पिंक कॉलर कैसे आपने बनवाया था तो मैं आपको यहाँ पर वो भी बता देती हूँ मेरे पास वाइट कलर की ऐसी लेस अलग से मैं लेके आई थी इससे कुरेशिया वाली लेस बोलते हैं मतलब आपको नॉर्मल किसी भी लेस के स्टोर पर ही मिल जाएगी और इसको मैंने जो माहौर का कलर आता है ना पिंक कलर जो माहौर हम लोग पैर में लगाते हैं उस वाले कलर में डिप करके इसको पहले पिंक करा अब क्योंकि डर था कि अब इसको मतलब हम लगाएंगे तो ये ऐसी खराब ना हो जाए या इसका कलर ना फैल हो जाए मैंने इसको दो तीन बार साबुन से सबसे वॉश किया और फाइनली इसका रिजल्ट ये वाला था तो मतलब जुगाड़ वाला काम किया इसके मेकअप के लिए मैंने बहुत ही सिंपल सा जैसे मिनल का मेकअप था हल्का सा काजल थिक आईब्रो बिल्कुल वैसे ही किया सिंपल सी बिंदी एंड नीट हेयर स्टाइल अगेन ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है क्लासी लुक के लिए सिंपल मेकअप के साथ साथ आपकी जो हेयर स्टाइल है वो भी बिल्कुल सिंपल सी होनी चाहिए बिल्कुल नीट होनी चाहिए कई कई सारे लोग फैशन के चक्कर में क्या करते हैं बहुत ही उल्टा सीधा बालों का पता नहीं कैसी कैसी चोटियाँ या पता नहीं किस किस तरह के बाल बना लेते हैं देखिए हम लोग घूमने फिरने जा रहे हैं हम लोग वीडियो बना रहे हैं फोटो खींच रहे हैं उन सब के लिए वो सब चीज़ें ठीक है बट स्पेशली पर्टिकुलर किसी जगह पर अगर आपको क्लासी अपना लुक दिखाना है तो आप उसके लिए बिल्कुल नीट हेयर स्टाइल रखिए आप चोटी बना सकते हैं आप साइड बन ट्राई कर सकते हैं आप साइड पार्टीशन ट्राई कर सकते हैं आप मिड पार्टीशन ट्राई कर सकते हैं आप दीपिका पादुकोण के किसी की भी लुक को देख लीजिए आप रेखा जी के लुक को देख लीजिए वो ज़्यादातर आपको जुड़े में मिलेंगी आप दीपिका पादुकोण के किसी लुक को देख लीजिएगा ज़्यादातर वो बन में मिलती हैं यहाँ पे मैं वही अपनी इंस्टा की रील बना रही थी क्योंकि मृणल ठाकुर की अगर आपने ये मूवी देख रखी तो आपको पता होगा कई सारे इसमें लेटर लिख के देती है वो तो बस वही सब मैं कर रही थी बैठी बैठी तो यस ये सारे पॉइंट्स आप इस वाले इससे कवर कर सकते हैं इससे सीख सकते हैं बिल्कुल सोवर सा जितना नीट होगा जितना क्लीन होगा उतना ही आपका जो मेकअप है या जो आउटकम है टोटल फाइनल रिजल्ट है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं सेम अब मैं बात करती हूँ रेखा जी का बिकॉज इसका सब कुछ न्यूड न्यूड है और रेखा जी का जो मेकअप है वो थोड़ा सा लाउड है जिन लोगों को थोड़ा सा लाउड मेकअप पसंद होता है थोड़ा सा तेज मेकअप पसंद होता है मैंने उन लोगों के लिए रेखा जी का लुक भी इसके साथ में लिया है बिकॉज हर कोई नहीं होता है कि न्यूड लिपस्टिक लगा के हर किसी पर जम जाए मतलब हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है ओके okay, सो so सेकंड लुक के लिए मैंने रेखा जी का ये वाला लुक लिया रेखा जी का ज़्यादातर लुक जो होते हैं गोल्डन साड़ी में या फिर कांजीवरम कांजीवरम जो साड़ी होती है उसी में होते हैं इससे भी हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जो हम हम लोग जो इंडियन प्रिंट्स होते हैं जो इंडियन हैंडलूम जो साड़ीज़ होती हैं लाइक कॉटन की साड़ी लीन की साड़ी बाटिक प्रिंट में साड़ी होती है या फिर हर एक पर्टिकुलर जो हमारे पास अलग अलग स्टेट है उसकी एक अलग अलग साड़ी रहती है मैंने आपके आपको स्टार्टिंग जब मैंने बिल्कुल इनिशियल मेरे डेज चल रहे थे जब मैंने बिल्कुल ही स
इस लुक के लिए टोटल मैंने जो ज्वेलरी वगैरह है वो गोल्ड की रखी है बिकॉज रेखा जी का जो लुक है वो गोल्ड ज्वेलरी के साथ ही रहता है मेरे पास गोल्डन पोटली नहीं थी इसलिए मैंने ही गोल्डन अपना जो मेरा बैग था मैंने वही ले लिया है अगेन मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाह रही हूँ कि लुक के लिए किसी लुक रिक्रिएशन के लिए किसी के जैसा करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही सामान जुटाया जाए बस ज़रूरी है कि उसकी चीज़ें को डिकोड करके कि उसने क्या स्टाइल कैरी की है हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ जो मैं आपको यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैंने इस वाली गोल्डन साड़ी को अगर आपने मुझे देखा होगा तो पता नहीं कितने सारे मतलब इसके लुक मैंने गोल्डन साड़ी में करे हैं मैं इंस्टा पर इसके जरूर पिक लगाऊंगी कि इस गोल्डन साड़ी को मैं कितनी बार यूज़ कर चुकी हूँ यहाँ पर मैं अलग अलग पोज या पता नहीं कुछ रील वगैरह बना रही थी इंस्टाग्राम के लिए ये बोल्ड लिप जिन लोगों को डार्क रेड लिप पसंद है वो आप ये वाला लुक ट्राई करना अपकमिंग किसी फेस्टिवल पर टोटल लुक बदल जाएगा बिलीव मी मैं आपको जितने भी लुक्स बताती हूँ इन्हें मैं प्रैक्टिकल लाइफ में खुद फॉलो करती हूँ अगर आप मुझे लंबे टाइम से फॉलो करते हैं नहीं करते हैं देन इंस्टा पे मुझे आप फॉलो करना और आप देखना कि मैं पर्सनली मैंने अपनी सिस्टर की शादी में आलिया भट्ट इंस्पायर्ड लुक किया था खुद ही ने किया था मैंने करवा चौथ पे दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड लुक किया था खुद ही मैं पर्सनली ये सब चीज़ें फ्रेंड्स के संग जाती हूँ तो अलग अलग कैरी करती रहती हूँ यहाँ पे मैं रेखा जी का दूसरा लुक दिखा रही हूँ कि आ, बालों में गजरा प्रॉपर बाल आपके बंधे हुए हैं तो किस तरह से यहाँ पर आप मेरे हैंड का मेरे पॉस्चर का ध्यान दीजिए जब इस तरह के सेलिब्रिटी का आपने देखा होगा ना उनकी सिंपल सी जो नमस्ते मुद्रा भी होती है वो कितनी डिफरेंट लगती है तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए अपने बॉडी पॉस्चर पर ध्यान दीजिए स्ट्रेट बॉडी रखिए कॉन्फिडेंस रखिए फेस पे स्माइल रखिए हल्की सी सबसे बड़ी बात आप ट्रेंड के चक्कर में मत भागिए कि अरे ट्रेंड ऐसा चल रहा है तो हम ये कर लें बिकॉज ट्रेंड कुछ दिनों के होते हैं ये चीज़ें ना सदाबहार होती हैं रेखा जी का टाइम उस टाइम पे ये तब भी इतनी अच्छी लगती थी ये आज भी उतनी अच्छी लग रही हैं तो हाँ हाँ आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हूँ आई होप मैं आपको प्रॉपरली समझा पाई हूँ जो मैं बताना चाह रही हूँ एक और बात जो आजकल बहुत रेयर हो गई है दूसरों की बातें सुनना सीखिए लोग पता है क्या करते हैं बातें नहीं सुनते हैं सामने वाला बात कर रहा है और दूसरा जो है उसकी भी बात बीच में काट देता है कई बार कोई बात कर रहा होता है और आप अपने खड़े होकर मोबाइल चलाने लग जाते हैं ये सब जो चीज़ें हैं ये बैड मैनर्स होती हैं इनका ध्यान रखिए और यस ऐसी आप क्लासिक लुक अचीव कर जाएंगे सो या दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना आ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सैटरडे को मतलब हम लोग अब मिलेंगे और अब सैटरडे को मैं आपके लिए रक्षाबंधन का पार्ट वन लेके आऊँगी रक्षाबंधन वाली वीडियो का आई होप प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट हो जैसा मैं माइंड में सोच रही हूँ वैसे ही वाला तो तब तक के लिए बाय बाय अपना ध्यान रखना